ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஈஸியான நாட்டுக்கோழி வறுவல் அதே சமயம் சூப்பர் டேஸ்டானது பேச்சுலர்ஸ் பிகினர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது இது வந்து ஒரு கெடா விருந்தில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட ரெசிபி கேட்டு நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வந்து சின்னதாக ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு கல்பாசி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து நல்லா வந்து பொரிய விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி பழம் சின்ன சைஸாக எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி வந்து வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி எடுத்து அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த வெங்காயத்தில் வந்து கலந்து விடுற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பரட்டி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்திக்கலாம் இன்றைக்கி இதில் மசாலா பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா சக்தி சிக்கன் மசாலான்னு கடையில் விற்கும் அதில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கிலோ அளவு நாட்டுக்கோழிக்கு மிதமான காரமாக இருக்கும் இன்னும் காரம் அதிகம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொடி வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்கோங்க இதனுடைய பச்சை வாசனை போய் நல்லா சிக்கன் உருண்டு வர வரைக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் பிரட்டி விடுங்க அதுக்கப்புறமா சிக்கன் வேகறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க நாட்டுக்கோழி வந்து எப்போதுமே நார்மல் சிக்கனை விட வேக லேட் ஆகும் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் வச்சு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதே அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்திக்கோங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிரேவி வந்து அதோடு நல்லா ஒட்டி வர்றதுக்காக வறுவல் வந்து ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா ஒட்டி வர்றதுக்காக தேங்காய் விழுதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி வந்து நான் ஏற்கனவே தேங்காய் அரைச்சி மிக்சியில் அதை சேர்த்திருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் சிக்கன் வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் போல் ஆயிடுச்சு சிக்கன் வந்து நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த கெடா விருந்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா வறுவல் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ட்ரையாக இருக்காது கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு கிரேவி டைப்லேயும் இருக்கும் ஆனால் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி என்ன சீக்கிரட் அப்படின்னா இந்த சின்ன வெங்காயமும் தேங்காயும் வந்து வதக்கி போடுறதுனால தான் தேங்காயினுடைய பச்சை மணம் போகிற அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் இதுக்கப்புறமா வந்து மூடி வைக்க வேண்டாம் திறந்தே வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல திக்காக வறுவல் பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியை வற்ற விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறமா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு இலையில் வச்சாலே வந்து நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்கும் வறுவல் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து வற்றி வந்திருக்குன்னு இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் மல்லியலையும் தூவி இறக்கிடலாம் இந் இதை விட இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்குறேன் பா நான் கிளறி விடும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஆறுச்சு அப்படின்னா தேங்காய் இருக்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ